மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
அதில் ஒன்றுதான் தடுப்பூசி போட்டால் ஆட்டிசம் வருகின்றது என்ற ஒரு பொய்யான தகவலாகும் தடுப்பூசிக்கும் ஆட்டிசத்துக்கும் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாத வகையிலே எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது சிறிது வருடங்களுக்கு முன்னால் இங்கிலாந்திலிருந்து வெளிவரும் பிரபல விஞ்ஞான மருத்துவ ஆராய்ச்சி புத்தகத்திலே அவர்கள் ஒருவர் கட்டுரை எழுதினார் தான் செய்த ஆராய்ச்சியின்படி இந்த தடுப்பூசி மூலம் ஆட்டிசம் வருகின்றது என்று ஆனால் அதற்கு பின்புதான் அதை கண்டுபிடித்தார்கள் இவர் பல பேரிடம் பணம் வாங்கி கொண்டு அதை பொய்யான கட்டுரை எழுதியிருப்பதாக கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் ஆகையால் தடுப்பூசிக்கும் ஆட்டிசத்துக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமுமே இல்லை என்று நிரூபித்திருக்கின்றார்கள் பல பேர் கேட்கலாம் இந்த ஆட்டிசம் அப்பொழுது இப்பொழுதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கின்றதே ஆட்டிசம் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கின்றீர்கள் என்று நிச்சயமாக ஆட்டிசம் கண்டுபிடிக்கப்படும் விகிதாசாரம் இப்பொழுது அதிகமாக இருக்கின்றது அதாவது ஆட்டிசம் முன்பும் இருந்தது இப்பொழுதும் இருந்தது இனியும் இருக்க போகின்றது ஆனால் ஒரு காலத்திலே பத்து வருடங்கள் பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் ஆட்டிசம் அதை கண்டுபிடிப்பதற்கு உரிய அந்த வழிமுறைகள் அவ்வளவாக அபிவிருத்தியாகவில்லை இப்பொழுது ஆட்டிசத்தை நாங்கள் மிகவும் குறைந்த வயதிலேயே கண்டுபிடிப்பதனால் இந்த ஆட்டிசம் என்பது அதிகமானதை போல ஒரு மாய தோற்றம் இருக்கின்றது தடுப்பூசி என்பது மிக மிக அவசியமான ஒரு விஷயமாகும் குழந்தை பிறந்து கனடாவிலே குழந்தை பிறந்து ரெண்டு மாதம் நான்கு ஆறு அதன் போ பிறகு பன்னிரண்டு அதன் பிறகு பதினைந்து பதினெட்டு இந்த மாத கணக்கிலே நாங்கள் குழந்தைகளுக்கு விதமான பல விதமான தடுப்பூசிகளை நாங்கள் போடப்போகின்றோம் அதைத் தொடர்ந்து நான்கு வயது முதல் ஆறு வயதுக்குள்ளே ஒரு தடுப்பூசி அதைத் தொடர்ந்து டீனேஜ் பருவத்திலே ஒரு தடுப்பூசி இது வந்து குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசி அதை பற்றிய விவரங்கள் நான் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் மறு பார்வையிலே சொல்லிக் கொண்டு வர இருக்கின்றேன் இப்பொழுது இந்த தடுப்பூசி போடுவதன் அவசியம் என்னவென்றால் தடுப்பூசி போடுவதனால் மட்டுமே ஒரு குழந்தைக்கு அந்த நோய் வரா வரும் என்ற ஒரு மூட நம்பிக்கையும் இருக்கின்றது அதாவது போலியோ தடுப்பூசி போடுவதனால் அந்த குழந்தைக்கு போலியோ வந்துவிடுமோ என்று அச்சப்படும் பெற்றோர்கள் இருக்கின்றார்கள் அப்போ தடுப்பூசி என்பது ஒரு உயிர் காக்கும் ஒரு விஷயம் அந்த தடுப்பூசி போடுவதன் மூலம் பல நோய்களிலிருந்து நாங்கள் நம்மை காத்து கொள்ளலாம் வயதானவர்களுக்கு தடுப்பூசி அது வந்து இப்பொழுது ஃப்ளூ சீசன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குளிர்காலம் துவங்கிவிட்டாலே இன்ஃப்ளூன்சா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஃப்ளூ சீசன் ஆரம்பித்து விட்டது நண்பர்களே ஃப்ளூ சீசன் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் குறிப்பாக அறுபத்தைந்து வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் ஆஸ்மா நோயாளிகள் சர்க்கரை நோயாளிகள் புற்றுநோய் இருப்பவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் ஃப்ளூ தாக்கினால் நிச்சயமாக அது மரணத்தின் விளிம்பில் கூட நம்மை கொண்டு சேர்த்துவிடும் கனேடிய அரசாங்கம் இலவசமாக இந்த ஃப்ளூ ஷாட் போடும்படி அறிவுறுத்துகின்றது அறுபத்தைந்து வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இந்த வருடம் ஹை டோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது மிகவும் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃப்ளூ ஷாட்டை பரிந்துரைத்திருக்கின்றார்கள் இந்த ஹை டோஸ் ஃப்ளூ ஷாட் ஆனது உங்களது மருத்துவரின் அலுவலகத்தில் மட்டுமே கிடைக்கின்றது மற்றைய சாதாரணமான ஃப்ளூ ஷாட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் உங்களது ஃபார்மசியிலே கூட நீங்கள் அதை சென்று போட்டுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அறுபத்தைந்து வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் நிச்சயமாக உங்களது மருத்துவரை அணுகி இந்த ஃப்ளூ ஷாட்டை போட்டுக்கொண்டால் நிச்சயமாக ஃப்ளூவிலிருந்து தப்பலாம் பல பேர் கேட்பது என்னவென்றால் நான் போன வருஷம் கூட ஃப்ளூ ஷாட் போட்டேன் ஆனால் ஃப்ளூ வந்து விட்டது என்று ஆமாம் இது நூறு வீதம் உத்தரவாதம் எந்த விஷயத்திலுமே நூறு வீத உத்தரவாதம் தருவதற்கு அல்ல ஆனால் உங்களுக்கு தப்பி தவறி ஃப்ளூ வந்தால் அந்த ஃப்ளூவின் பாரதூரமான தாக்கத்திலிருந்து தப்பிக்கலாம் என்ற ஆராய்ச்சி முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன ஆகவே இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ளூ ஷாட் போடவில்லையா உடனடியாக கிளம்பி உங்களது மருத்துவரின் அலுவலகத்திலோ அல்லது அறுபத்தி ஐந்து வயதிற்கு குறைந்தவர்கள் அண்மையில் உள்ள மருந்து கடையிலோ ஃபார்மசியிலோ உங்களது அந்த ஹெல்த் கார்டை எடுத்துக்கொண்டு போனீர்களானால் ஃப்ளூ ஷாட் போடலாம் இதிலிருந்து பாரிய ஆபத்திலிருந்து ஃப்ளூ வருவதிலிருந்து நீங்கள் நிச்சயமாக தப்பிக்கலாம் என்ற நல்ல செய்தியோடு தடுப்பூசி என்பது ஆபத்தில்லாதது உயிர் காப்பது என்ற செய்தியை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி 
இது செகண்ட் ஒப்பீனியன் டாக்டர் வி